In the third round of the death tournament, Team Hokage met Team Uruha Sound. And in the first match, a determined but winless Domon entered the ring against Aki. However, the illusions created by her Koto Dama Modogu had the power to inflict real wounds and also to kill. In the face of death, Domon fought to maintain his consciousness. And finally, he freed himself from the hellish illusions. But it seems that Domon's performance had caused other problems for Team. Sa pagkakataong ito, nanalo si Max. Paano kung kabaligtaran ang nangyari at hindi niya nalaman ilusyon ng pala ang lahat? Maaaring naglulok sana tayo ngayon dahil nawalan tayo ng isang kasama. Ikaw, Reka, ang sisisihin ng lahat. Anong sinabi mo? Idiniklara na ang pagkapanalo ni Max. Subalit ang kapalit nun ay nagkaroon ng malaking pagtatalo si Reka at Dylan. Mga mapaluksong dilag na may taglay na kamandag. Pwede ba tumigil na kayong dalawa? Ako na ngayon ang lalaban. At tawarin mo ko, Ate Naomi, hindi ko... Magpahinga ka muna. Pagbabayaran nila na malang ginawa nila. Miki. Tudurugin natin ang Hokage sa pinakamabisang paraan na alam natin. Apa! Mga kaibigan, ang dalawang kasapin na Uruha Auto ay sabay na yung umakit sa lima. Ano kayo ba na kanilang gawin? Demi, ano ba kinagawa mo dyan? Kung announcer, ikaw lang tahago sa laban ha, Kaya? Sa sarili lang papalit ako agad! Lagi mo nalang ako iniiwan eh. Ipinagkikilala ko si Miss Sabero, isang eksperto sa larangan ng mga mahiwagang sandata. Umagi ka naman! Magandang araw sa inyong lahat. Reka Hanabishi, bakit hindi pa natin tapusin ang lahat sa susunod na laban? Kaming dalawa ni Miki laban sa inyong dalawa ni Dylan na kagami sa isang double bow. Huh? Ano ka mo? Double bed? Mm. Mga kaibigan, mukhang nalito na lang gusto si Reka Hanabishi. Ang ibig sabihin ng double bag ay dalawang pari sa sabi na maglalaban. Ah, uh, eh... Reka, ihanda mo nang iyong sarili sa mangyayari. Huwag na tayong magkaksaya pa ng oras. Uusad sa susunod na bahagi ang mananalo sa labang ito. Kung magiging tabla ang laban natin, kayo pa rin ang panalo dahil may isa na kayong panalo. Bakit kaming dalawang gusto mong labanan? Sa pagkakaalam ko, kayong dalawa ang nangunguna at pumapangalawa sa inyong pangkat. Nagpapatawa ka ba? Ako nga ang nangunguna sa aming pangkat, pero yung si Dylan ay eh, mga pang isang daan na yata. Kailan man eh, hindi ko naging ugali ang lumaban ng may kasama. Lalo na kung ang makakasama ko ay mapuro lang utak. Sino nga puro lang utak? Ang hangal ay hangal, kahit ano pang itawag mo. Bawiin mo nga sinabi mo! Masama na ito! Kanina lang yung nag-aaway sila dahil kay Max Domon. Ngayon nagtatalo sila sa kakayahan ng bawat isa. Ang estilo ng kanilang pakikipaglaban ay magkaibang magkaiba. Pati na rin ang kanilang mga ugali. Kaya hindi natin may iwasan na palagi sila magtalo sa lahat ng bagay. Kung ganon, pinili niyong huwag tanggapin ang aking hamon. At alam ko kung bakit. Dahil kahit na matalo kayong dalawa, mananalo naman si Ira nang hindi lumalaban dahil tatatlo lang kami. Maaaring manalo kayo na may isang talo, dalawang panalo. Kung ganon, mas palakas at mas matapang pala kaming mga babae. Simula mo na, Miki. Pero huwag mo masyadong gagalingan. Alam mo namang talo na ng iyong makakalaban. Apo, Ate Naomi. Sandali lang! Hindi ako papayag na insultuhan mo kami ng ganun na lang. Double bout akong double bout. Pero pagkatapos ang labang ito, double buko lang aabutin nyo. Hindi kita pinahing tulutang umaki at reka. Eh di ba ba ka? Ako nang bahala sa kanila. At wag na wag kang makikiram sa akin. Linya ko yan. Kung ayaw mong bumaba, umupo ka na lang sa isang tabi at manahimik. Kayang-kaya ko na ito. Hindi ko kailangan ng pakikialam mo. Hindi kita yaya, kaya wag mo akong paunahan. Sa palagay ko po ay tinanggap na ng Hokage Team ang hamon ni Naomi. Gaya nang napapagkasundo ng dalawang pangka. Ang labang ito ay magaganap ng dalawa sa dalawa. Double bow! Para sa Uruha Auto, si Naomi at Miki. At sa Hokage, si Naraka Hanabishi at Dylan Kagami. Hanggang ngayon ba naman, naging islaban pa rin ang dalawang yan? Hindi ito ang lugar at panahon para kayo mag-awan! Si Reka, 
Ate Dilan? At ngayon ang unang gamamot at baliksa ang unang puto sa Ajen! Hindi ko kailangan ng tulong mo, Rega. Tumahimik ka! Hindi ko ang pinuno dito! Simula na! Miki! Apa! Ang bilis! Yan ang... Mahiwag ang inakim. Kapag inulog ito sa kanyang mga binti, makakaya niyang gumalaw ng kasing bilis ng hangin. Hawa ko nga ang idatin! At ako ang inyong makakalaban! Uh, Hello! Baka hindi mo alam kung gaano ang kalakas! Panimula, pambunga sa impyerno! Huwag kang humarang sa dadaanan ko! Ikaw ang humaharang sa dadaanan ko! Nakita mo yung Saicho? Tumugtog lamang siya sa kanyang plauta. Nasira na agad ang arena! Pero bakit? Bakit sumabog ang arena na tumugtog siya sa kanyang plauta? Ang kanyang mahiwagang sandata ay ang Fukio Waon. Ang bawat nota ng kanyang plauta ay lumilikha lamang ng pagyanig sa hangin. Ipinapako niya ang mga pagyanig na ito sa taong na isang patamaan hanggang sa mawasak ang kalaban. Isang sound wave attack. Alam ko na kung bakit siya pinili ni Kurei. Nagagamit niya ng gusto ang kanyang sandata. Uh, pinapayagan na kita ngayong umatras, Dylan. Kayang-kaya ko na itong dalawa. Ikaw na lang. Magtago ka na sa saya ng nanay mo. Saya! Hindi ako pa pahay na gawin mo uli sa amin ang ginawa mo kanina! Uh! Ah! 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 Nikki! Uh! Apo! Sayang, maganda ka pa naman. Kaya lang, bulag ka. Mali ka, Max. Tignan mo yun. Yan, mabigo. Teka! Paano nangyari yun? Yan ang mahiwagang yan, mabigo. Isang salamin na kayang ibalik ang kahit ano, kahit na sound waves. Dahil sa bilis ni Mickey, natatamaan ko ang aking kalaban. Kinagamit ko ang kanyang yan, mabigo, para sila tamaan. Yan ang dahilan kung bakit kahit kailan hindi pa kami natatalo na magkasama. Babasagin ko sa lumi na yan! Ah! Hindi mo na magagamit yan! Uh, talaga? Uh! Hello? Uh! Gumagwa po ka pala kapag nilalapitan ng gusto? Gusto mo ba na isang halik? Huwag na lang kaya. Dahil lang sabi sa akin ni Ate Naomi, medyo magpapakipot daw muna ako sa lalaki. Babay, Dylan! Kanina ka ba, Dylan, ha? Hindi ba dapat ikaw ang mas mabilis sa ating dalawa? Masyado ka kasing maingay, kaya hindi ako makatira. Kanina pa ako napipigon sa'yo, ha? Kanina pa nag-aaway si Rick at Dylan, makakasamayan sa kanilang parangka? Mag-uuntugin ko kayong dalawa pag hindi kayo tumigil! Nasa kabila ang kalaban niyo! Kakaibang hindi niya nilang pinatutugtog niya. Maaaring ibang uri naman ang pag-atake. Rhapsody! Ah! 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 Ah!
Rhapsody Second Verse Sa ilalim ng malamig na libingan Dito ang inyong magiging huling hantungan Tatamaan sila ng mga bato! Hindi! Bigyan ang biyapa ang mga nangyari! Sa isang biyapa ay naging maliliit na bato lang ang higanting bato! Pero, paano nangyari yun? Si Max! Ang binatang yun ang nagligtas sa kanila. Kahangahang ay pinakita niya sa araw-araw. Maraming salamat sa pagligtas mo. Max! Nakakahiya! Anong sinabi mo? Huwag akong sisihin mo! Kung hindi dahil sa ambog na ito, madali ko nang matatalo ang kalaban eh! Teka, linya ko dapat yun ah! Hindi kayong dalawa. Ako ang nakakahiya! Pero Max... Ako ang dahilan kung bakit kayo nag-aaway ngayon. Ikaw, Dylan. Gusto mong itigil ang labang ko dahil nagmamalasakit ka sa akin. At ikaw naman, Reka. Gusto mo rin tapusin ko ang labang ko dahil nagmamalasakit ka rin sa akin. Ako ang dahilan kung bakit nangyayari ang kagulungan ito. Kaya hiyang hiya ako sa sarili ko. Patuloy akong lalakas. At lalakas at lalakas pa. Ayoko na may nag-aaway kung makakatagal pa ako sa laban. Maliwanag! Nakakaya ka talaga! Kung hindi dahil sa'yo, tapos ng laban! Malis ka na dyan! Storm mo ka dyan! Dapat sa'yo ma-disqualify! Tama! Tama! Alis dyan! Tumahimik kayo! Wala akong pakialam kahit ano pa mangyari sa'kin! Kahit na mapawalang pisa ang pagkapanalo ko, alam kong kayang-kaya nyo ipanalo ang labang ito para sa ating pangkat. Pero Max, pinaghirapan mo ng gusto ang pagkapanalo mo ngayong araw na ito. Baliwala yun sa akin. Ang mahalaga, iisa ang ipinaglalaban nating lahat. Magtiwala tayo sa isa't isa. Yan ang magkakaibigan. Eh, madrama din pala si Max. Salamat. Ay wala nang visa ngayon dahil sa ginawa niya pagturong kinareka na bishop dila ng kagami. Hmm? Hmm? Seryoso ka ba? Mukha pa ako nagbibiro. Sana nga eh. Huh? Ah! Ililigtas mo pa rin naman sila kahit na alam mo madidisqualify ka, hindi ba? Oo oh, naman! Wala akong pakialam kahit na mabaliwala ang lahat ng pinaghirapan ko. <laughs> At ngayon, magsisimula ng mga ilaban. Si Narek, Hanabishi at Dylan Mikagami ay nakabalik na ngayon sa arena. Subalit na dilip pa na sila sa kanilang sitwasyon. Hindi na kayo ngayon maliligtas na inyong kaibigan. Dahil ako na ang tatapos sa mga buhay ninyo! Hello? Quartet! Yamamito! Quartet! Saya Engine! Ah! Ate Naomi! Ako lang ang harapin mo. Huli ka! Ah! Hmm. Hmm. 
Kani na lamang ay hindi magkasundo ang dalawang yan. Pero ang katotohanan, malaki ang respeto nila sa bawat isa. Pag-iingat ka, Reka. Ikaw rin, Dylan. Quite that! Yama, Vigo! Dylan! Kailangan na kita ngayon, Nadare! Sinong tinatakot mo? Alam ko na hindi mo kayang tawagin ang isa mo pang Flame Dragon habang ginagamit mo ang isa pa! Ngayon na, Nadare! Tanen! Hindi mare! Nagawa ko rin! Yeah! Imposible yun! Hindi mo maaaring gamitin ang sabay ang iyong Flame Dragon! Rekha! Tignan mo sila, Max! Sabay silang lalaban! Hindi pa tapos ang laban, mga hambog! Ito naman ang subukan nyo! Fiog! Ako ang titirahin niya. Reka! Ayos ka lang ba, Reka? Aray ko po. Okay lang ako. Ito ang kabayaran sa ginawa kong kalokohan. Hindi lang sa'yo, kundi sa ating lahat. Tatalunin natin sila. Ayos na! Heto na kami, Naomi. Kami naman, ngayon. Uli ka! Mickey! Kung mabilis siya, kinakailangan lang namin maging mas mabilis sa kanya. Kailangan mo bang tumula para lang makapagpatawa? Mickey! Magpabayad kayo! Talad! Naiwasan nila? Rhapsody! Pero paano? Nakita na namin ang lahat ng kaya mong gawin. Kaya hindi na yun uubra sa amin. Ang panimula ay ang pambungad mong pag-atake. O ang tinatawag na focused wave attack. Ang Rhapsody ay isang uri ng bomba na kapag ginamit mo sa iyong kalaban, mawawasak ito at madudurog ng gusto. Ang kwartet ay ang kombinasyon ninyong dalawa ni Mickey. Samantalang ang Fugue ay isang nakakapagpasabog na ingay. Sabihin mo, may nakalimutan pa ba ako? Minsan lang. Minsan nyo lang nakita. Memoryado nyo na agad ang aking mga tira. Nagkamali ako ng pukus ka sa kanila. Hindi tayo mananalo sa kanila! Sumuko na tayo! Tapos na ang laban! Oo nga! Wala na makakatalo po sa dalawang ito! Bakit hindi mo pakinggan ang sinasabi ng kasama mo? Sumuko. Hinding hindi mo ako mapapasuko. Ako si Naomi ng Uruhad Chubshinshu. Inalis ko na sa bokabilaryo ko ang salitang sumuko. Hindi lang tingnan mo yun. Hindi ko kayo maaaring buhayan. Dahil alam kong kayo magpapahamak kay Master Kurei. Hindi maaari magpatuloy ang mga taong magpapahamak sa kanya. Kahit na ibuwis ko pa ang aking buhay. Ate Naomi, wag! Parang awa mo na! Huwag mong gamitin yan! Ibagtanggol si Master Kurei. Yan ang aking misyon bilang kasapi ng Uruha Jushinshu! Paano kung ang teknik na yun ang... Mag-isa kong tatapusin yun. Lahat ng aking kapangyarihan ay binuhus ko na sa aking may wagong sandata. Tatapusin ko kayong lahat! Ha? Sandali! Ah! Ha? Imposible yun! Ang musika ang kumikitil sa buhay ng mga naniniwala. Ang Requiem.